നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ എൽ ജി എസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ ജി എസിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിന് മുമ്പ് കൂട്ടുപലിശ കണ്ടുപിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് കാണാൻ അതിൽ നിന്ന് കയറി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതിവർഷം എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വായ്പ എടുത്ത ഒരാൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കടം വീട്ടാൻ അടയ്ക്കേണ്ട തുക എത്ര ഇപ്പോൾ സാധാരണ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതാം ഫോർമുല നമുക്കറിയാം പലിശ രണ്ട് ഫോർമുല പഠിക്കണം ഒന്ന് പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ സി ഈക്വൾ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പി മുതൽ എൻ വർഷം ആറ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് പലിശ നിരക്ക് ഐ പലിശ ഇനി ഒരു ഫോർമുല കൂടി പഠിക്കാൻ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് പലിശ അടക്കം മുതൽ പലിശ അല്ലാതെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കടമെടുക്കുന്നു തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട മൊത്തം തുക എത്ര എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ തുക കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുലയുണ്ട് സാധാരണ പലിശ പഠിക്കുന്ന ഫോർമുല പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഓർ ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാറുണ്ട് പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും പഠിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒന്ന് പലിശ അടക്കം മുതൽ അതായത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തുക എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചോദ്യം നോക്കാം പ്രതിവർഷം എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വായ്പ എടുത്ത ഒരാൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കടം വിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട തുകയാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്നറിയാം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക പലിശ അല്ല ചോദ്യം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട തുക നമുക്ക് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ആണ് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് എ പ്ലസ് എൻ ആർ എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് അതായത് ഇരുപത്തി നാല് ബൈ നൂറ് അതായത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ നൂറ് കൂട്ടു മുന്നൂറ്റി നാലാണ് വരുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി പോവും ബാക്കി ഉണിക്കും നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ വരും ദൻ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വീണ്ടും പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പത്തിന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒരു ബാലൻസ് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്നാറ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരിക്കും പലിശ അടക്കം തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫോർമുല പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ സി ഈക്വൾ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് പലിശ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ പി യോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് അയ്യായിരത്തിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഈ ഫോർമുല അറിയില്ല എങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആറ് മാസത്തെ പലിശ ഏഴ് രൂപയായാൽ പലിശ നിരക്കെന്ന് ഫോർമുല വെച്ചും ലോജിക്ക് വെച്ചും ചെയ്യാം ഫോർമുല വെച്ചാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആറ് മാസത്തെ പലിശ ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ദൻ ആറ് മാസത്തെ പലിശ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസമാണ് ഈ മാസത്തിന് വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റം നമ്മൾ ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് വർഷം അര വർഷം എന്ന് പറയും പലിശ ഏഴ് രൂപ ഐ സമം ഏഴ് രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പലിശ നിരക്കാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഐ സി ഈക്വൾ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഐ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പി നമുക്കറിയാം നൂറ് ഇൻറ്റു എൻ
അപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമുക്ക് പലിശ നിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര രൂപ പലിശ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസമാവും ഇവിടെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് രൂപ എന്നാവും അതായത് പതിനാല് ശതമാനം ഇങ്ങനെയും പറയാം ഈ ലോജിക്ക് പിടികിട്ടാത്തവർ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കാവുന്ന തുക എത്ര തുകയാണ് ഇവിടെയും ചോദ്യം നോക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പലിശ നിരക്ക് ആർ സമം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇനി പറയുന്നത് എത്ര വർഷം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുകയാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു നൂറ് പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ നൂറ് നോക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻ ടു നൂറ് പ്ലസ് എൻ ആർ അതായത് നൂറ് പ്ലസ് എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ബൈ നൂറ് കൂട്ടാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഈ പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ക്യാൻസലായി പോകും പിന്നെ ഉള്ളത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് ഗുണിക്കാം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് പത്ത് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് അഞ്ച് നാല് രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയായിരിക്കും തിരികെ കിട്ടുന്നൊരു തുക എന്ന് പറയുന്നത് ജോണി ആറായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടി എങ്കിൽ ബാങ്ക് നൽകിയ വാർഷിക സാധാരണ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ചോദ്യം പലിശ നിരക്കാണ് അപ്പോൾ ഐ നമുക്കറിയാം നോക്കുക ഐ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച തുക ആറായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് തിരികെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അധികം കിട്ടിയ തുക എണ്ണൂറ് ഇതായിരിക്കും അവിടുത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപ അധികം കിട്ടി നിക്ഷേപിച്ച തുക അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് അതാണ് ആറായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു നോക്കുക രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ സമം രണ്ട് വർഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഐ സി ഇക്വൾ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ് സമം പി എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷം ആർ നമുക്ക് അറിയില്ല ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് സീറോ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ കളയാം ബാക്കി ആർ അവിടെ അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം അതായത് എണ്ണൂ എണ്ണൂറ് ബൈ അറുപതും രണ്ടും ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ താഴേക്ക് വരും അറുപതും രണ്ടും താഴെ വരും സീക്കുള്ളു ആറ് എന്നാവും പൂജ്യം പൂജ്യം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ടും എൺപത് കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്ന് വരും ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പതിന് നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം സാധാരണ പലിശ കിട്ടുന്ന ബാങ്കിൽ ഒരു തുക്ഷ തുക നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഇത് ഇരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം ഓർക്കുക ഇരട്ടിയാകാൻ മൂന്നിരട്ടിയാകാൻ നാലിരട്ടിയാകാൻ എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരട്ടിയാകാൻ എന്നാണ് എങ്കിൽ ഇരട്ടിയാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ് നൂറ് ബൈ ആറ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തിരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നൂറ് ബൈ എൻ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മറ്റേ എളുപ്പമാണ് ഇനി മൂന്നിരട്ടി ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിരട്ടിയാണ് ഇരട്ടി നമ്മൾ സാധനം പറയുന്നത് മൂന്നിരട്ടിയാകാൻ മൂന്നിരട്ടിയാകുമ്പോൾ എൻ സി ഈക്വൾ ടു ഇരുന്നൂറ് ബൈ ആറ് എന്ന് മാറും അതിനനുസരിച്ച് അവിടെയും മാറും ദെൻ നാലിരട്ടി ആകുമ്പോൾ എൻ സമം മുന്നൂറ് ബൈ ആറ് എന്ന് മാറും എളുപ്പമാണ് എത്ര ഇരട്ടിയാണോ ആകുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരട്ടി അതായത് രണ്ടിരട്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നൂറെന്ന് എഴുതുക മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് എഴുതുക നാലിരട്ടിയാണെങ്കിൽ നാല് നാലിരട്ടിയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറെന്ന് എഴുതുക അഞ്ചിരട്ടിയാണെങ്കിൽ നാനൂറ് എന്ന് എഴുതുക ഇതാണ് എളുപ്പം വഴി ഇവിടെ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം സാധാരണ പലിശ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം നമ്മളതിന് മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കുക അത് നോക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണ